好，我是不是专业的？因为今天我又来赶海啦。我们现在要起订一个网龙。啊，这个龙没什么错啊，养那么窄吧？他传过去起第二个网龙，不知道这个龙有什么。第二个龙没东西啊，就几条小鱼仔，把它放回去。这些小鱼仔就把它放了，前进。这里是第三个网龙，哦，这里有一条罗非鱼。还有，还有几口虾和鳄鱼仔，先把这个罗非鱼放回柜子里先。哦，这个河豚好大、啊，还有命的，把它放回海里，浮起来了，等一下它会游走的。这个龙没怎么会又把它挂起来了，挂起了两个龙，这里是第几个了？第四个吧。啊？勾不到啊，这个水太深了。勾起来了，勾起来了。哇，这一有一条黑色的什么鱼啊？感觉有点大哦，这条鱼，拿起来看一下先。哇，好多小鱼仔啊！等会要把它这些小鱼仔放。哇，这里有一条石斑呢，不过硬了，应该是刚死不久的，应该是被搁浅了。昨天是退潮的时候被搁浅了的，不过也还新水的，新鲜的。这个筛子还没有完全变白，都还可以吃的。我们拿回去，先把螃蟹抓起来，好多小黄鱼啊，这小黄鱼都可以把它放了的。先把这几个几口虾拿出来先。这条万一哦，好小啊！大的有可以有这么大啊？这应该是鱼苗那种。等一下一盘把它放了，把它放了旁边。这里是最后一个网龙了，我们呃，这海水比较清，然后我们把了四呃六个龙挂起来了。哦，我们就是你小家庭啊，你加多宝，加多宝，哎，我妈说是加多宝，加多宝不是饮料吗？因为每个地方的叫法都不一样啊、哦。哇，好大哦，这条鱼哇！啊，把它放出来先。我爸说退潮了，这鱼都被搁浅了。这些小鱼仔应该是刚游进来。哇，这条鱼好大！哦，这不是大地鱼吗？怎么叫加加多宝呢？问一下我爸吧。这条是什么鱼？煮嘴的。煮嘴，阳江话叫煮嘴，但是不知道。呃，其他地方叫什么名字？但是我们这里有好几种名字。我妈说是加多宝，然后我爸说是煮嘴，然后我觉得这应该是大地鱼。钓鱼应该有两三斤重。我爸说是大概是七八十块钱一斤，那这条应该是有两百多块钱了。我们可以把这些放了，这些都是小鱼仔。我们现在到码头了。今天虾抓的不多，就扒两，太少了。这个阿姨把这个牛尾打完。牛尾比较小，然后卖二十多块钱一斤，卖了三十六块钱。那些虾是八两，呃，然后卖了十多块钱。我们现在回到家了，然后之前弄啥把它去。拿去卖一下那些大一点的，就留给自己吃了。大不起了。这个阿
คนตรงนั้นตัวบอลโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอ鸭也没卖，要是这些虾统统一有这么大的就好了。我准备拿来煮茶叶虾，因为我也没有煮过，第一次煮不知道怎么样。我这边这里还藏了一条小鱼在这里面。嗯，这个鱼是不是没有内脏的哦？哦，我切到这里都没有看到内脏。蒸完了这条鲈鱼，然后就把这条呃大鲫鱼交给你。我拿来煎焖的，现在是煎焖，先煎一会，然后就放水煮。再再煮一会。这鱼熟了。还要撒点葱，撒点葱再给一会就可以了，就可以上锅了。煮好了，石斑也煮好了，然后这个大地鱼也煮好了，然后这期的视频就到这里结束了，小姨们的记得点关注，拜拜，准备开饭啦。Hello， 大家好，我是不会钻鱼的鱼妹。现在大概是早上六点钟左右，我们要准备出去赶海了。看这边的水往上飘，长得好快哦。这个不知道是在哪哪谁的豪华那里飘出来的，这条船我们要把它取来，要不要？直接在海上就碰到。哇，好大一条船啊！慢点，慢点，快点，快点，好了，我们往上。哦，这里有一条雪扇，好像地龙都经常骑到这里。啊、呃，雪扇啊！妈来，我妈来。哎呦，我妈抓起来递给我的，放回家，放回柜子里先。哇，要不是八吗？还是八吗？哎，哇，不就也超多吗？哇，不就也站住啊？哇哇，还有生命的，还有生命的，这条石斑，哇，哦，前，骨骨盖有盖虫啊，斑，两斤多，两斤多重哦，哇，好生猛啊，这个，麻烦我吗？哦哦，放回柜子里先，放回柜子里先。上次就抓过一条石斑，这次又有一条，好幸运啊！哎、啊，这里有一条小小小的雪山，来放了。这条小雪山好肥。哦，这里面它好像吃了一条鱼，硬硬的里面，是真的。我、哦、这里好硬，这里摸的像一条鱼顶到这里来了。这个皮皮虾真的好厉害的，你看它用它的爪子戳戳到这个呃红树林的种子这里，上次我就被它戳戳到一次，好痛的，可以痛很久。这个山蛮好大个，你看这些小河豚，现在这个季节好多这些小河豚，把它放回去，就算长大了也不能吃哦，河豚是有毒的。哇，我丢心大丢。
我叫你吗？我叫咩事啊？北线啊嘛嘢。哇！有一条白沙在这里。哇！好大条哦。又系。好，还有螃蟹，一下飙出来了。好好好，听好先。哇，好像藤扇一样，这条是白扇吧？哎，这个扇是很善良的，不会咬的。等一下，它飙出来了。先把这条扇放回柜子先，等一下它飙出去了。嗯，今天的收获不错，又有一条石斑，还有一条白扇，还有几条那个褐扇。还不错，都是出货。看这一条黄鱼，好小哦。呃，大的时候有巴掌这么大。哇，出货出货！这里又有一条货扇。我、哦、今天抓抓了好几条了。哦。哇，这条粗啊，这条粗粗成了紫色的。来来来，放下来。哎，金龙，今天真是出货啊！这里又有两个后吧？这是两个后吗？哇，一个公一个一个母的，你看他们连在一起，真的是两个哦！你看连在一起的，来来看看看，抓到一起，好神奇这个！刚才我放了那两个后。长这么大，第一次看到两个后的交配。现在我们要回家啦！现在我们到家了。刚才收线的那个阿婆说要买，说要收了。我们这条扇一百多块钱一斤，然后我爸爸不肯卖，说留留来自己吃。然后还有这条石斑也是留来自己吃。切好啦，一段一段切好，然后准备蒸豆皮。放点洋姜豆皮，现在放调料进去，然后再再分。我煮了十分钟，这个这条饭差不多可以来来上锅。这期的视频就到这里结束了，喜欢阿姨们的记得点关注，拜拜。为了感谢大家对我的支持，我跟我爸爸商量了一下，把我们之前晒好的虾干准备给我哥哥姐姐的，全部送给各位网友。这里一部分，还有一部分上是上次晒好的，我把这些都分成了五十小袋。打算要抽奖的方式送给大家，获奖的朋友可以免费包邮获得一袋虾仁干。开奖方式关注阿姨妹和转发微头条。开奖时间是六月一号上午十点。打开头条，搜索阿姨妹，关注阿姨妹，转发这条头条。OK 啦 ，Hello， 大家好，我是阿姨妹，今天我又出来取网龙了。龙飞，哇、哦，还有高线，哇塞！慢慢来，慢慢来。啊，来了，慢点，我吃点。好，我把这个拿出来。啊，这个大螃蟹拿出来。这样，我再把加了。哇，比这个勺子还要大了，差点。
很弱。哇，螃蟹也好多！哇塞，上大台了！是不是刀剑？是，是，是，应该是，应该是，应该是啊，还是？看准了，看准点。好，好，好，好。少呢？少呢吗？好，好，好。你看准一点，是不是？是，看，看。绑起来先。好，好，来，来，把它绑起来先。这个值钱啊！如果一盆都是这个这种线就不得了了。哇，那很好。那就发财了。那就厉害了。先把它捆起来，再看清楚。这个笼子不是被螃蟹撑爆了，又烂了，被螃蟹咬烂了。那你要不教一下大家怎么看螃蟹呢？这螃蟹这样，这样，这样剥开里面看，这个不是怎么样的，里面红的就是那是肥比较高，这个有一点，这个是可以。还有一条罗非鱼啊，罗非鱼胜过黑雕啊，吃的海螺非鱼，特别是海螺非鱼，好吃啊。这个还是很新鲜的，我们开它这个鳃子看一下，红色的就还挺新鲜的，只是它被搁浅，还可以要的。我爸来来分类了，都分类不吧？那要几个人才行？来了，来了，红了。来，来来来排一个，来中档。垃圾放那个白色的桶，我都不知道从哪里下手。钓鱼，哇，飞，我养养的狗蛮好，不错。这个搁浅。没没来过，呀，等到儿子。嗯，今天的虾做的不错，卖可以卖个好价钱。
里的螃蟹更多。这个季节的货慢慢多了起来，发财的节奏。要轻轻的，哇，好多螃蟹啊！哇，今天的切，不不是，今天的鹅爪真的很新鲜呐、啊，很生猛啊，超漂亮的，超新水的，山水，咱家话就叫山水，就是很新鲜的意思。哇！鲜，你买鲜哦！哦哦哦哦哦！要我挑，要我挑，大家都没见过的乌哈鲜，还有红鲜。哇塞！今天，哇哇哇！看看看看看，拿什么东西装？我们不弄，拿喽，干！哇！来不及了，来不及了！来来来，不想要，来来来来来来来。我抓起来给大家看一下，哇、哦，黑鳗，像黑鳗一样，鳗鱼一样，我来啊，我把它来啊，好，来了来了，我来了，有点小激动，抓抓抓抓这个先，喝上喝上一条。哦，你看这个好猛啊！他的头部好小啊，红的，哦、红的，有有你才细那种吗？有、哦、红的，蛮会抓吗？有点像蛇，他那个头小小的，那个身体好大。让我妈来吧，我我有点怕怕的。好，来，来让我妈等一下来吧。哦，又黑，嗯，好长，嗯，放放回去吧，好凶猛哦，来放。哇，好的。今天是一个帅哥来收钱。螃蟹多，先把把螃蟹捞了先，直接过来码头这边收。搬回去的话太重了，而且啊、呃，这是阿伯的儿子，阿伯他要急着出去卖卖卖螃蟹的，所以来不及，他们直接过来码头这边收了。螃蟹多重？一十、一十、一十、三十、三十、一十、三十、三两个，啊，我发的，呃，一方，有多高？一十、三十、三，一十、三十。
Hello， 大家好，是阿姨妹，今天我又跟表姐夫出来赶海了。阿姨要起章鱼安了，上货了，上货了，你看，这个就是章鱼。第一个，这是第一个章鱼安，就马上上上货了。还在这里让它自己爬出来，这次不拿出来了。看它夹了好多贝壳，吸了好多壳进去，让它自己出来，因为勾出来的比较难抠，它吸的太紧了，这次让它自己自己爬出来了。哎、哦、呦，好厉害哟、哦！哦，好生猛哦，捡不捡？不捡啊，捡上去啊，打点水。有，手拿点水。哇，有啊，有啊有，这是沙章沙章。这几个章鱼，嗯，都太干净了，都没有证明没有章鱼在这里住过。这种就是住过章鱼的，其他那些连连一个泥都没有的那些就是没有住过的。被浪打烂了一个了，三个包被没用了。没用了。起来了一条，才起一个章鱼，就这一个，这么多章鱼安就起这么一个，找章鱼安。可以，好的，我收到了。第二条会不会是泥货？全部都打乱了。咋整啊？现在？现在这个怎么拿得上的？对啊，都好乱了。上货了，上货了，这里有一个，在这里。对。这个没有吸到螺壳啊，应该是刚才飘走了。就让它自己出来，它准备出来了，你看它自己动身了。哎，那个眼睛看着我，他盯着我，他盯着我，哟<笑>、哦，好恐怖哦！哇，他的眼睛都凸出来了，他自己跑出来了，你看他自己跑出来了，哎呦，哦，这个感觉像电影里面的外星人一样，哎呦，一个爪子都这么有劲，哇、哦，他的力气好大、啊，哇，这个。这个小的竟然变颜色了，刚才上来的时候是这种浅浅的颜色，它现在变深了，哇，好奇怪哦！哎，它的颜色又变回来了，它刚才那个颜色是黑色的，现在又变回来鱼都没有一点，这些章鱼安都好干净的，所以这样拿上货。这个要要被缠在一起的，把这里刮断，才从另外一个壳壳掉在一起。四百多个章鱼安，如果洗完的话就没有地方放了，所以要把它这一排先放，然后再去起第三条。太小了。放紧了，放紧了。还有。
有浮雕。好，然后再去起了。现在，哎呀，这个又是乱了，白干活了，白干了，白干了。哎呦，为什么这个小的一直粘着这个大的呀？还是而且它们粘在一起，颜色会变深。估计是在城中接待，哈哈。第三条章鱼昂又上来了一个，这个个头挺大的，看起来，让它自己爬出来。你看，它自己慢慢的爬出来了。嗯，那两只眼睛始终都是凸出来，然后再爬出来的，应该是观看周围的环境，看一下安不安全，然后再爬出来。又上货了，这里又有一个，哇，这个好大，这个超级大。哎，让它自己爬出来。哦，它自己爬出来了，天哪，哦哟，哦。哦呦，你看它要爬去哪里？哦，张牙舞爪的，有点恐怖，看起来像不像怪兽？这只也爬出来了。哦呦，哇，好神奇哦！哇，真的是第一次看到。把它装上来，呀！四个了。起完了，起完了，还有一半找不到了，找不到就算了吧。就起了四个章鱼，今天的收获还没上次放一百零个多呢。这次是因为那个章鱼安那个绳子被刮到了，所以就被打乱了，就没有货。好热，买了一点面包过来，吃点面包先，饿了。小馒头，除了这张都是在这里乘凉。我们再休息一下。这一袋都是垃圾。回家。这期的视频就到这里结束了，喜欢你们的记得点关注哦，拜拜。